Miren, está siendo muy criticado el artista Farruco. Farruco no quería recibir el premio, eh, su premio que salió ganador en Premio Juventud por Pepa, porque no está, no está orgulloso de las letras de esta canción. Ya. Yeah. Farruco va a tener que hacer una cosa o la sabes, otra. Mira, yo voy a hablar de este tema que es serio. Dice la Biblia que tú no puedes estar ni caliente ni tibio, o está frío o está vale. caliente. O sea, que no, tú no, no puedes estar tibio. en las dos aguas. Si somos, somos. Si no, muévalo. Si usted va, le va a servir al Señor, tiene que despojarse de todo y servirle al Señor. Si usted va a seguir en su lado de su mundo, sigue en su lado de su mundo. Entonces, no quiera, tú sabes, cómo justificar una cosa con la otra. Porque al final, eh, eh, la palabra no, no busca como una indecisión. Eh, cuando tú no estás de que muy deciso. Sí. Tú entiendes, tiene que estar decidido. Yo, tú sabes que yeah. tú sabes algo sí. y este tema es serio Farruco tiene tiempo ya en la música el gran urbana. explicador yo Farruco tiene tiempo ya en la música urbana y señores recuerden que Farruco es una superestrella el tipo pegó pepas un palo super mundial con todo el stream del mundo pero hay que recalcar algo y hay algo que me llama mucho la atención como Farruco dice que él se siente avergonzado de esta canción cuando realmente esta canción fue la que lo puso Top número uno. Agregándole a eso, si ya tú te entregaste al señor Farruco, ¿por qué tú recibes ese premio? Está bien, te la voy a comprar. El hecho de que tú te hayas ganado tu premio, tranquilo, te lo llevaste para tu casa, no te sientes orgulloso, te sientes avergonzado, porque las personas se pueden arrepentir. Pero Farruco, no quiera después poner un post, no quiera después venir a poner un post de que eh, ya yo me di cuenta el, el propósito que tiene Dios conmigo, que independientemente de no quiera hacer esta música, debo hacerlo para mandar un mensaje. Es igual que el tipo que vino a la discoteca. Que el vallatero, que el vallatero. Que, que, Dios, que Dios le dijo que él vaya a la discoteca a predicar la discoteca. Y ese loco. Pero oye, <risa> oye, entonces. También va no, a ser lo mismo Farruco. Más pastores están en la discoteca a predicar ya. No, fuera pasa? de relajo. Entonces, Farruco eh. es un artista súper respetado en la industria. Yo creo sí. que este, esta situación que él está viviendo le está restando más que lo que le está sumando dentro de la industria. Porque si tú me dices que Farruco se decide y dice, ok, déjame hacer una canción. Eh, no, él no tiene que hacer canciones ni siquiera cristianas Él le puede servir a Dios sin necesidad de eso Él puede nada más llevar un mensaje positivo Pero si se fijan En la canción secular donde él está En esta nueva canción de Adoni, La Perversa El Alfa y, y el Farruco uh -huh. Él canta su verso muy duro Su parte, habla como de cosas normales Como de un ser humano normal uh -huh. Pero y los otros Farruco Que hablan de pila de loquera uh -huh. Y menciona incluso, yo no sé si el, 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 el Alfa O de Adoni que menciona al Diablo entonces en la canción mencionan al diablo y tú estás en la canción, aunque tú estés dando un buen mensaje, no. Al final de cuentas, mi hermano, si por ejemplo ponemos una caja de manzana y una se pudre, todita se va a podrir si la dejamos ahí. Al Entonces usted tiene que hacer una de dos, o usted sí. rescata a los tigres o usted salice de ahí, porque usted no pertenece ahí. Con el respeto que se merece, porque es cierto, es verdad. Le digo que usted viene siendo en estos muñequitos, Mr. Satán, de que usted es un salvador del pueblo... Y al final no hace el trabajo. Ejemplo. Ok, Dios te tocó, Dios tiene otro camino para ti. Sí. Tú tuviste opciones de no recibir el premio. Y hace un en vivo. Mi gente, en realidad, yo siento que no puedo recibir ese premio por esto y esto y esto y esto. El tema es esto. ¿Tú entiendes? O que claro. suba o que suba su equipo de trabajo, los productores, y, y, y lo digan. Mira, Farruco no se siente identificado por, por la letra, tema, que sé por qué. Eso mismo, porque él por se siente arrepentido de haber hecho esa, ese tema por la letra y vaya. Ahí me ha quedado pero, más bonito. ¿tú, ¿tú, entiendes? ¿Tú sabes? Pero de que frenar ya y que. No, en realidad yo lo que me comí un ching, yo no quería comérmelo, no, pero. ¿En qué estamos? Para mí, para mí, Farruco tiene una oportunidad de oro de decidirse. O hice por el cristianismo como lo quiera hacer, o simplemente volver a la música secular. Claro, Porque no es posible claro. tú pertenecer a dos círculos totalmente distintos y contradictorios. Señores, van a haber muchos artistas que van a pensar lo mismo y van a comenzar a hacer lo mismo. Uh -huh. Él debe copiar de un artista de él, Larry Over. Larry Over se quitó de la música. Ah, sí, Duró un año y medio sin postear nada en su Instagram, uh -huh. que la gente pensaba que estaba desaparecido. Y cuando salió, que él es pastor. Así Pero pastor la raja tabla. De verdad. Héctor el Fadel, eh, hoy en día, sigue comiendo de su regalía del pasado porque eso fue su esfuerzo. Él sí, trabajó para eso. Sí. Aunque se avergüence. Sí. Pero Héctor el Fadel no sigue haciendo música secular. Y le han ofertado todos los cuartos del mundo. Tú ves a Héctor el Fadel y tú dices, Bárbaro, pero ese Héctor el Fadel de antes, tú sientes, tú dices, Bárbaro, 
Es un diferente. sacrificio. Porque el tigre materialmente tenía todo y lo soltó todo para seguir ese camino. Yo creo que Julio Voltio también. También Voltio. ¿Usted entiende? Ahora los Boris se convirtieron. ¿Y lo de aquí para cuándo? No, pues aquí hay muchos que son convertidos. <risa> no, aquí hay muchos, por ejemplo. Hay muchos que se han sí. convertido. Pero siguen la carrera de la música, pero los cristianos, por ejemplo, el redimido, por ejemplo. Oh, ya, eh, pero te estoy poñendo un ejemplo. Soprano, soprano es cristiano también. Era, porque Era. soprano se devolvió para atrás. Bueno, el pasado y, 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 y el Jose de aquí. ¿Cuál? Jose. Ariel también. Kelly también era vaina. Pero ¿por qué tú pones la cara? Porque estamos poniendo ejemplo de artista. Yo estoy diciendo, tío. Ariel Kelly y Redimido no son cristianos. ¿Eh? Sí. A su manera, son cristianos. Pero, lo que te Pero yo te estoy diciendo, tigre ratata, tú sabes, que se conviertan de verdad, tú sabes, que tú digas, bárbaro, ejemplo, un chelo cha. Te queremos como pastor, no, chelo. No, hey, ¿Tú entiendes? Pues, ¿tiendes? Porque, chelo. ¿cómo, ¿Cómo que no, Satanás? ¿Por qué tú dices todavía? Yo dije, chelo, así. Señor Lucifer. <risa> ¿Por qué tú dices que no? Señores. Chelo cha. Esperemos que Un pastor que suelte estoy predicando a rajatabla. Esperemos Ey, que Farruko así es que yo digo. enderece el barco, se ponga para lo suyo. Ojo, no le estamos quitando mérito al esfuerzo que le está haciendo de hacer música Ajá. diferente y todo lo demás. Pero Farruko, tú no puedes salir en canciones totalmente seculares. Farruko, tú no me puedes decir a mí de que, que, que te sentiste mal, de que no querías coger el premio, de que porque te da vergüenza. Si a ti te dio vergüenza, como mucha gente te lo criticó, bueno, pues tú debiste irte para tu casa claro. o ni siquiera o ni siquiera ahí. Todo el mundo lo premia hace algo. Ahí, eh. El que no quiere un premio o, o no quiere ya los premios, uh -huh. manda una persona a recoger los premios. Sí. Ah, tuvo un compromiso, discúlpenme. Sí, Pero entonces ya. no quiera. Entonces él justifica y dice que todos estos contratos que él tiene, que tiene que resolver, toda la música que él tiene en la calle, que tiene que hacer la misión, él dice que con su imagen, con sus seguidores, con su fanbase, él llevará el mensaje. Pero sigue haciendo música clandestina y ganando premios con la música que hoy en día para él no es lucrativa en el sentido de lo espiritual. Así que estamos 100% activos, Brailin. Bueno. Bueno. Vamos allá. El, el, el gobierno urbano.